，光明不灭，昊天永存。隆庆拜见光明大神官，上交坐看裁决，肃清光明，而坐之不理，直到事情败露，才出手相助，而对裁决的惩治却无关痛痒，这不公平。我一定要救出光明大神官，否则世界将再无光明。恳请光明大神官收龙庆为徒。龙庆定当以后，全心侍奉光明。你以为侍奉你为光明之子，你就真的是光明之子了？心有羁绊，自困樊笼，难堪大人多谢大神官指教。三三，少爷，我今天喝醉，可能不合适。你记得把鸡汤喝了啊。宁缺，你酒醒了，简大家等你呢，快点啊宁缺到了，简大家，呃，我的这些同窗呢？他们都走了，就你留下了。你这孩子能不能有点出息啊？书院那么好的地方，你就应该好好珍惜学习机会。小草，去给他泡壶醒酒茶。是。书院本是创造奇迹的地方，如果你自己都认为奇迹不可能发生，那谁也帮不了你。我敢问你一个问题：您为什么对我这么好？你是不是觉得我们非亲非故，我管的也太宽了？不不不，不是。见到您，我觉得很亲切，如同见到亲人一般。
：“你应该不是楚游贤等这等有钱的公子哥，更和司徒一兰、楚中天这些世家子弟不能比。你没有资格玩，懂吗？”我懂。我知道他们跟我仅仅只是觉得好玩，他们暂时还保存了一些好奇心。这种义气，并不见得是恶意，但也不是绝对的尊重。看来你不笨。如果你想和他们成为真正的朋友，那你就必须拥有一些值得他们尊重的能力与气度。这是金线兰花露，尝尝，润润嗓子，清醒清醒。多谢谢大家。以后来楼子里散心可以，次数不必过频，酒更不可多喝。洪秀昭再高雅也是风月之地，流连勾栏青楼，在读书人眼里是低贱的。一辈子眠宿在花柳巷中，就算腹中高才过人，也会被人看不起。我没有看不起别人，但至于别人如何看我？我管不着。如果我真有如日中天的那一天，我一定日日来，天天来，不为别的，而是因为，当年我还是个无名之辈的时候，简大家曾经对我有过教导之恩。曾经那位故人，他和你一样，说会天天来，日日来。甚至说，要将这里当成自己的家。可惜呀、啊，后来连书院也没能留住他。简大家的那位故人是书院弟子。他不仅仅是书院弟子，更是书院迄今为止，除夫子外，最大的传奇。好了，不说了。唐国重才，只要你有才，是人才。无论你是在楼上还是楼下，楼内还是楼外，是边关少年还是都城贵胄，帝国都不会埋没你。小曹，车备好了吗？回兵简大家早就准备好了，让管事送他回去吧。是。我和水珠姐姐打声招呼。水珠儿这会儿有贵客，今晚不便，改日吧。你早点回家休息，明日还要回书院上课。多谢简大家。宁公子，走吧。我陪您喝酒呀，自斟自饮方为妙。那您老还让我陪着，这叫羞涩可餐呐、啊！<笑>原来这样的美人相伴，连下酒菜都不用了。<笑>停！别，别动。干嘛？慢点，慢点，慢点。快，别耽搁时间，去研磨。少爷，水烧好了，快来洗澡吧。来，来了。哎，桑桑，嗯，你已经是大孩子了，以后别再跟我一起洗澡了。嗯，那你
你洗吧。哎，少爷，你让我打听的那个林湖小筑，我找到了。你真行，明天就去，我早就等着这一天了。哎，少爷，我我给你凑凑被吧。哎，没事儿，不用，我自己可以。怎么样，有几分像了？您老已经问了一晚上了，十分十分相像。这种笔法呀，就连我都没见过，真是。可是这个夏笔这个人呢，他的体内似乎并没有任何元气波动，但是笔意充沛，尤其结尾啊，这个“鸡汤”二字啊。简直是神来之笔呀、啊！我听简大家说，您老在昊天南门辈分极高，说您阅尽天下名帖也不为过。求求您了，让我睡一会儿吧。哎呦，好好好好好好好！身为神符师啊，我们起笔成风雨，落笔惊鬼神呢、啊。我来到都城，在唐伯也待就几十年了，都记不得来时的路了。那我可得说句公道话，您老是性情中人，每次来我这里都是给足了银两，却又坐怀不乱。若真是回到了西陵，那还不得抢掌教的饭碗呀？这小子真是太甜了。我怎么觉得您临摹了一晚上这帖子，怎么满屋子都是这鸡汤味儿啊？你这小嘴不耐甜，而且说到我心里去了。好一个鸡汤！这帖子就叫鸡汤帖。你看看，男人在外边工作辛苦，他还没忘记叮咛在家里的妻子喝鸡汤。这对夫妻一定非常的恩爱呀、啊。桑桑不是宁缺的妻子，她只是宁缺的小侍女。什么？她叫宁缺，宁缺勿滥的宁缺。哎呀，这个名字真是有意思了，嗯、宁缺。
世博，已经跟吕清晨大师确认过了，那个叫应阙的书生确实是无法修行。真是可惜，可叹哉。强而行是世界很危险的事，你的身体不适合休息。虽然毅力惊人，甚至找到了某种方法，但你终究无法迈进人生。我已经观察你很久了，你虽然成为第一个可以走下教书楼的学生，但是，放弃吧。多谢教师提醒，容我再想想办法。还能有什么办法？我知道，在您眼中，我就是一根吹不响的箫。不过，学生，让你们再试试。山阳论浩然间，浩然间，笔墨如剑，直刺心胸。我感觉身体里有座山，却在沉默。今日，我偶然看了一本《无山阳论浩然剑》，竟能催动天地间浩然之气，竟然有人可修为至此。而我，气海雪山一窍不通，都是父母所生。昊天老爷，可真是不公平啊！昊天老爷，可真是不公平啊！这世上哪有公平这种东西？昊天老爷就像是雪山上的阳光那般。永远只会怜惜云层之上的莲花，而懒怠去看一眼山脚下石头缝里的小草。比如我这个世间独一无二的天才，就是那朵莲花，而你，就是一个体内珠窍不通、无法修行的可怜小草。所以你这颗小草，现在要做的不是怀疑这一切。而是接受这一切。你永自八法钗子，用这种蠢法子观书忘义，想必观无善阳论浩然见识，已伤及心肺。我且来问你：心肺之伤，如何治疗？休说钱曹子等猛药会不会？我只问你：爱骗爱薅，如何煎服？急滚压火。白纸白骨如何处理？粘粉还是切片？红糖红参多少剂量？如何相混？青果青蒿何时补剂？你马上给我回答！还想难倒我呀？让我先给你出道题吧
。伟大的天才，昊天的光辉洒遍世间，就如同牧牛人一般，慈爱的关注着所有生灵。如果你真认为自己有几分聪明，可以尝试计算一下昊天牧养的牛群数量，如何？牛群。牛群聚集在大唐帝国北方的渭城市集，分成四群穿过城门，去蛮人的草原上悠闲的吃草。第一群像乳汁一样洁白，第二群闪耀着乌黑的光泽，第三群棕黄，第四群毛色花俏。每群牛有公有母，有多有少。先告诉你各群的公牛比例，白牛数等于棕牛数，再加上黑牛数的三分之一又二分之一。此外，黑牛数为花牛数的四分之一加五分之一，再加上全部棕牛。当棕色公牛和花色公牛在一起，形成一个三角形，没有牛敢往里闯。三角形，请你马上说出牛群的数量。另外补充一句，这道题。我可真的认真算过，他算过，公牛、母牛、花牛、棕牛，三分之一，二分之一，不对不对不对，三角形，公牛、母牛、花牛，没了，二分之一。四分之一，怎么会有三角形？他能算出来，我也能。昊天养这么多牛，整个唐国也放不下呀！哎，是什么呀？昊天什么时候该养牛了？这道题实在是太难了，我解了一天，还是解不出来。我可是个天才，哎，哪来这么个怪物？居然出了这么一道破题，难为了本真才一整天的时间呢、啊嗯。三三，嗯，我最近在书院认识一个很好玩的家伙。少爷，好玩是什么意思啊？他是你的同窗吗？男的，女的？没见过，不过我猜他应该是个男的。不对不对，不是他肯定是男的，而且是一个可怜的，在女人身上还吃不少亏的可怜猥琐男的。可怜又猥琐，那我知道是谁了。谁啊？就是你啊！过来，少爷腿。平时还多读点书。可怜是经历，猥琐是气质。那他是不是长得很难看、啊？不是跟你说我没见过他了吗？对了，这有几味药，你明天去药局抓药的时候，千万别让人看见了，回来自己捡。为什么不能让别人看见？我猜他呀，肯定是舒恩二层楼的学生，而这药方吧，肯定是舒恩二层楼的精密药方，所以咱们占了这么大一便宜，不能让外人知道。嗯，那这药方能强身健体吗？可能行吧。那我以后是不是不用给你安腿？想得美，接着，快点。儿。好吧，本天才承认我解不出你那道混账问题，但我也不相信你能够解出来，否则我会认为你在耍无赖。想知道这道题的答案吗？基于我也答不出你那套尖调题。所以这场比试，我们算打平了。如果你不服气，以后我们还可以继续。吴明兄，能不能有什么法子，能使论浩然剑中所在之浩然剑法的剑意柔顺一些？废柴
，能柔顺那还叫什么建议？你快告诉我牛群的答案，你都快把我逼疯了。起码呀。有五兆九千一百八十亿三千七百一十七万五千六百八十六只牛。嗯。哎，真的没有什么其他办法通窍吗？我还是不相信昊天老爷会对我这个天才如此不公平。但我听说魔宗他们用的路子完全不相同。魔宗。并非求诸于天地之息而相呼应，而是将天地之息强纳入体内。如果体内无窍，用这种路数，能不能让我踏上修行道？你居然敢提魔宗？好吧，我承认你比本天才的算术好那么一点点，可是关于魔宗的事情，我也要警告你。在书院还好，若是在外界。你提都不要提这两个字，否则你会被那些天下正道的强者追杀的很惨，很惨。但是我还是要笑眯眯的告诉你，就算是魔宗强纳天地于体内，也需要诸窍接通，如此方能让天地之息贯通于体内。太令人遗憾了，我还以为。能走其他路，你能想到用五字八法解字，还真是个剑走偏锋的家伙。我还真担心你着急了去修魔道。不过你也不用感到遗憾，你应该感到庆幸。如果你真的坠入魔道，也许我会不得不把你劈成三段。你说的很有道理，不过不得不说，我很失望。你说咱们俩也算笔友了吧？为什么你从来都不问我是谁？难道你对我就一点不好奇？难道你就没有觉得认识我是一场很大的机缘吗？我对别人的事儿向来都不怎么好奇。另外，你也没问过我是谁啊？好吧，你是谁？来自哪里？在书院解说，家中可有漂亮姐妹？我叫宁缺，来自渭城，书院秉社，家中只有个小黑炭侍女。小黑炭侍女，你又是谁啊？来自哪里？家中可已有汉妻猛妾？汉妻猛妾，所以你才如此憎恨别人。我叫陈皮皮，来自西岭，然后没有了。我听说五年前，有个西林考生拿了六颗假砂，全书院教习都跑出来围观，因为那是百年以来最好的成绩。那人就是你吧？正是本天才。怎么样，现在是不是对我油然而生一种敬畏、崇拜之情？我考了三颗假砂，两颗丁墨。一颗气考，据说也是书院百年以来独一无二的成绩。既然如此，我凭什么敬仰你呀、啊？算你狠！我暂时承认你与本天才有平等对话的资格。你是西陵人，为什么要跑来唐国读书？我出生在一个西陵大家族，家族家业大到你无法想象。你知道，像我这种天才，一生下来就注定要继承家产。但问题在于我不想，所以我就偷偷溜了出来。原来是离家出走啊！既然如此，你家中长辈不四处寻你？家中长辈，他虽然猜到我在这里，但基于某些原因，他不能来书院。别怕，他只不过是只畜生。客官
请入座。所谓茶道，就是用繁复的流程来强化某种仪式，从而产生庄严感。很多人一定都以为。我平时饮茶，必然焚香沐浴，祭拜昊天良久，然后还洗杯盏，再沉默的把玩一番。其实不然，我这辈子最喜欢的，还是抱着大茶壶喝茶。大概是在军中养成了习惯。十五年前。我是军部的文书鉴定师。你的手是一双经常握刀的手。如果我猜的没错的话，你应该还有一把朴刀吧？考入书院前，我在渭城从军。刀不离手。黎明的时候，你带着他来找我吧。此话当真？张一奇暴毙街头，东城铁匠陈子贤割喉自尽，旁人看不出来，我却是深知其背后的意义。自打你走进灵湖小筑的那一刻起。我便已经感知到了。看来你这个人直觉很好。我不仅直觉很强，而且还很直接，不像其他人那样躲躲闪闪。我还可以很直接的告诉你。身为前军部文书鉴定师，不仅擅长茶道，更擅长印章建徽之术。当年宣威将军的三封叛国书信，便是我亲手所作。这三封是燕王写给你的密信，就是物证。哼，物证，请亲王亲自检查。然而，我并没有因此受到重用，最终还辞去了军部官职，在西城，开了这么一家茶艺馆。你为什么要告诉我这么多？无论贫富贵贱，人总要吃饭的。光天化日之下，若是你死在了这里，叫我日后还怎么开门做生意？况且，你还是书院第。
，严肃清，他应该是一个很难对付的人。什么决绝的光影？有光的，是我黑暗中的眼睛。胜负过着我，弟弟快跑！撤撤撤！哥，跑！以太子崇明为质，表我燕国。求和之事，父皇，父皇，我要去救哥哥。可以而为，桃花开。你先去西岭，将来要去唐国，考进书院，成为夫子的亲传弟子。你要用心跟他们学，接近他们。然后把他们全部毁灭。燕国，就你能做到，你是父王唯一的希望。孩儿明白了。不在西陵好好待着，怎么突然间回来了？何成参见父王。起来，让父王好好看看你。父王，近来身体可好？老了，你回来一定有话跟我说吧。儿臣在西陵见到了光明大圣官，也表明了心意，但是被大圣官。拒绝了。他说的话，儿臣需要好好想一想。没什么好想的了。他拒绝你，定会说你不够资格。你不必因此怀疑自己。桃山三司，唯有光明大神官这一位名存实亡。魏光明被关在幽阁十五年。但是呢，光明殿的传承需要上代神官的认可和选择。这个时候他不选，未必是你不好，而是他不想失去这个头衔。毕竟，如果他不是光明大神官，那就是幽阁里一个普通的老头。不，他老人家永远不会是个普通人。在西陵，他是最光明的存在。甚至连掌教都忍让着他。纵然他在桃山无人匹敌，但他仍然不是世间最强之人。父王是说，夫子，书院。不错，书院才是唐国如此强大的依靠。不管为了燕国还是自己，你都要成为夫子的学生。如今书院二层楼开考在即，我想把你的哥哥召回来，由你前往唐国，去考书院，去成为夫子的亲传弟子。是父王。